हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों हम लोग इलेवंथ क्लास की केमिस्ट्री इस समय कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इलेवंथ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसका मैंने फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है अब आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का तो अगला हेडिंग बच्चों है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने फर्स्ट वीडियोज में बताया था मैटर क्या होता है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कंटिन्यू किया था आज हम आपको बताएंगे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे आप करोगे तो बच्चों मैटर को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन किया गया दो पार्ट में फर्स्ट इज मिक्सर मिक्सर एंड सेकेंड इज प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस मिक्सर बच्चों दो टाइप का होता है इट इज आप टू टाइप्स फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सर होमोजीनियस मिक्सर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सर हेट्रोजीनियस मिक्सर प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स का होता है फर्स्ट इज कंपाउंड एंड सेकेंड इज एलिमेंट कंपाउंड को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट को बच्चों थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया फर्स्ट इज मेटल फर्स्ट इज मेटल सेकेंड इज नॉन मेटल नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉयड एंड थर्ड इज मेटलॉयड तो ये रहा बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग स्टेप वाइज एक एक करके जो है समझते हैं और उसका नोट्स भी बनाते हैं तो बच्चों फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इज द प्योर सब्सटेंस तो नेक्स्ट एडिंग लिखिएगा बच्चों प्योर सब्सटेंस फर्स्ट एडिंग है इसमें प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या हुआ प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बनता हो एक ही पार्ट टाइप के पार्टिकल्स का मीन जैसे एक ही टाइप का एटम हो एक ही टाइप का मालिक्यूल हो मतलब अगर उसका मेन कंपोजिशन अगर है ओरिजिनल कंपोजिशन अगर है सब्सटेंस का तो उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस तो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट सब्सटेंस सब्सटेंस दैट आर दैट आर मेडअप ऑफ दैट आर मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ ओनली वन only one type of only one type of atom or molecule atom or molecule जो एक ही type के atom या molecule से मिलकर के बनते हैं उसे pure substance बोलते हैं for example बच्चों for example में जैसे आप hydrogen gas ले लीजिए ये भी pure substance है जैसे आयरन मेटल ले लो ये भी प्योर सब्सटेंस है जैसे शुगर आप ले लीजिए ये भी प्योर सब्सटेंस मतलब शुगर में केवल शुगर के पार्ट कंपोजिशन ही होंगे जैसे अमोनिया अमोनिया इज आल्सो प्योर सब्सटेंस एंड डायमंड ले लीजिए डायमंड भी क्या है प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया फर्स्ट इज 
कंपाउंड एंड सेकेंड इज एलिमेंट तो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है पहले एलिमेंट एलिमेंट क्या होता है बच्चों एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो जिसको डिकम्पोज किया जाए तो वो और सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज ना हो मतलब एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो अपने आप में एक सिंपल सब्सटेंस ही है उसको अगर डिकम्पोज करें तो उससे भी सिंपल में कन्वर्ट ना हो तो वो एलिमेंट बोला जाएगा तो आप लिख सकते हैं बच्चों एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस Which can, which can not be decomposed, can't be decomposed, decomposed, decomposed into into simple substance. जिसको और सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज ना किया जा सके उसे हम बच्चों बोलते हैं एलिमेंट बात समझ में आया अब चाहे एलिमेंट का छोटा पार्टिकल्स हो चाहे बड़ा पार्टिकल्स हो सभी एलिमेंट के पार्टिकल्स की जो प्रोपर्टी होगा वो सेम होता है तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट द प्रोपर्टी द प्रोपर्टी ऑफ द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पार्टिकल्स एंड बिगर पार्टिकल्स बिगर पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट आर सेम सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होता है सेम होता चाहे वो स्मॉलर पार्टिकल एलिमेंट का हो चाहे वो बिगर पार्टिकल हो बच्चों जो एलिमेंट होता है अगर प्रियोडिक टेबल हम देखें तो प्रियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट का पोजीशन एंड एटॉमिक नंबर फिक्स होता है जैसे आप प्रियोडिक टेबल में कार्बन देखिए कार्बन का पोजीशन सिक्स है तो सिक्स ही रहेगा ये नहीं कि सेवन एर्थ कहीं भी रख सकते हैं कार्बन को केवल हम सिक्स पोजिशन पर ही रख सकते हैं जिसका एटोमिक नंबर सिक्स है तो अगला पॉइंट बच्चों एलिमेंट एलिमेंट इज ए सिंपल सिंपल इंडिविजुअल इंडिविजुअल हुईच हैव हुईच हैव ए डिफिनेट हुईच हैव ए डिफिनेट एटॉमिक नंबर डिफिनेट एटॉमिक नंबर एंड डिफिनेट एंड डिफिनेट पोजिशन डिफिनेट एटॉमिक नंबर एंड डिफिनेट पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में डिफिनेट एटॉमिक नंबर और एंड डिफिनेट पोजिशन होता है किसी भी एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों ध्यान देना अब अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक इतने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं 118। लेकिन 88 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये ऑप्टेंड किया जा रहा है ऑप्टेंड बाय नेचुरल सोर्स ये नेचुरल सोर्स से ऑप्टेंड किया गया कहां तक 88 तक और रिमेन्स जितने बच रहे हैं रिमेन्स Prepared by prepared by artificial artificial means मतलब इसको artificial जो बच रहे हैं उसको artificial एक chemistry में एक branch है radioactivity तो उस method के द्वारा हम लोग artificial element जो बने जो main natural element है उसको हम decompose करके artificial element प्राप्त करते हैं रिएक्शन करा करके अब बच्चों फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें फर्स्ट है मेटल 
हम लोग अब मेटल समझते हैं क्या होता है मेटल तो मेटल बच्चों आपने टेंथ में ही पढ़ा था बहुत डिटेल सब मेटल यहां नहीं करने वाले हैं जब मेटल आएगा कोई टॉपिक जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक हम डिटेल कोई चैप्टर मिलेगा तो वहां डिटेल करेंगे यहां केवल कुछ प्रॉपर्टी आपको मेटल का हम बताएंगे तो मेटल आर मेटल आर दोज एलिमेंट मेटल आर दोज एलिमेंट विच है विच है फॉलोइंग प्रोपर्टी है फॉलोइंग प्रोपर्टीज कुछ प्रोपर्टीज इसके हैं जो मैं नीचे लिख रहा हूं फर्स्ट दे आर सॉलिड दे आर सॉलिड एट आर्डिनरी एट आर्डिनरी कंडीशन अगर हम आर्डिनरी कंडीशन की बात करें तो सभी मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो लिक्विड में भी पाया जाता है तो ये आपको याद रखना है क्योंकि वही जो एक्सेप्शनल बिहेवियर में होते हैं वही केमिस्ट्री में आता है सेकंड पॉइंट बच्चों इनकी डेंसिटी ज्यादा होता है हाई डेंसिटी मेटल हैव हाई डेंसिटी मेटल की डेंसिटी बच्चों ज्यादा होती है एंड थर्ड इज लस्टर इन नेचर मेटल जो है लस्टर नेचर का होता है लस्टर इन नेचर कैसे इनकी नेचर होती है लस्टर लस्टर मतलब चमक मतलब चमकीला टाइप का होता है लस्टर मतलब चमक चमकीला टाइप का ये होता है ठीक है बच्चों एंड फोर्थ पॉइंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट गुड कंडक्टर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं इस वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है तो ये आपको याद रखना है बच्चों लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो नॉन मेटल हो करके भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको मैं अभी नोट करके आपको बताऊंगा एंड फिफ्थ पॉइंट इज मेलेबल मेलेबल एंड डक्टाइल डक्टाइल जो मेटल होते हैं वो मेलेबल नेचर का होता है और डक्टाइल नेचर का होता है मेलेबल मतलब जिसे पीट कर पीट कर या दबा कर गढ़ा जाए किसी में मतलब इसको हम पीट पीट करके पीट करके अपने अकॉर्डिंग इसका शेप कुछ भी हम बदल सकते हैं मेटल का तो उसी को बोलते हैं मेलेबल और डक्टाइल का मतलब बच्चों होता है कि जैसे उसको खींच करके एकदम पतला वायर के द्वारा उसको थिन लेयर में जो है कन्वर्ट किया जा सके उसी को हम डक्टाइल बोलते हैं तो मेटल मेलेबल और डक्टाइल नेचर के होते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल होता होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल मेटल या एटम एटम बहुत ही ज्यादा होता है इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सभी मेटल फार्म करते हैं फार्म बेसिक ऑक्साइड सभी मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे एन ए टू ओ ये सोडियम मेटल का ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का होगा जैसे सी ए ओ ये भी बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है इसलिए ये बेसिक नेचर बेसिक नेचर का क्यों होता है जब हम इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे एक चैप्टर आएगा वहां मैं आपको बताऊंगा डिटेल में तो ये बेस देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और बेस देने के वजह से ये बेसिक ऑक्साइड होता है इन इन ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है तो मैं डिटेल्स में बच्चों ये कराऊंगा ठीक है अब नोट लिखिएगा नोट नोट 
जैसे मरकरी आप ले लीजिए मरकरी मरकरी एच जी मरकरी जो है आर्डनरी कंडीशन पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है ये आपको ध्यान देना ये भी मेटल है लेकिन फिर भी ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है आर्डनरी कंडीशन यानी 25 डिग्री सेल्सियस लेकिन अगर हम बात करें एट थर्टी डिग्री सेल्सियस तो 30 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी भी है जी गैलियम भी है सीजियम भी है और फ्रेंसियम ये सभी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें फर्स्ट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट नोट की बात करें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये भी मेटल हैं बट इनकी डेंसिटी विच है लो डेंसिटी इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है फिर भी ये मेटल हैं इसको ऐसे हम अगर दबाएं तो ये पिचक जाएंगे इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है जबकि आयरन को दबाओगे पिचकेगा नहीं लेकिन फिर भी इन तीनों को अगर हम दबाएं तो पिचक जाएगा यानी इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है नेक्स्ट हेडिंग बच्चों नॉन मेटल नॉन मेटल बच्चों नॉन मेटल नॉन मेटल आर दो एलिमेंट हुई है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ये ब्रिटिल नेचर का होता है ब्रिटिल नेचर का मतलब होता है कि बहुत नाजुक ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगा ब्रिटिल भंगुर कह सकते हो हिंदी में इसे या नाजुक बहुत होता है नॉन लस्टर नेचर का होता है मतलब इसमें कोई चमक नहीं होता है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट एक्सेप्ट ग्रेफाइट ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि यहां पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते रहते हैं ये आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे और ये फॉर्म करते हैं फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड जैसे बच्चों पी फोर ओ टेन दिस इज ये एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज फॉस्फोरस इज नॉन मेटल और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे यन टू ओ फाइव दिस इज एल्सो इन एसिडिक ऑक्साइड क्योंकि नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक ऑक्साइड क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए एसिडिक ऑक्साइड है नोट बच्चों ध्यान देना है नोट इंपॉर्टेंट ब्रोमीन ब्रोमीन इज ये नॉन मेटल ब्रोमीन क्या है नॉन मेटल है फिर भी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर की बात करेंगे तो ओनली लिक्विड स्टेट में यही पाया जाएगा लिक्विड स्टेट में केवल ब्रोमीन ही पाए जाते हैं बाकी सारे नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं ठीक है ये ध्यान देना आगे बढ़ते हैं बच्चों मेटेलॉयड नेक्स्ट एडिंग मेटेलॉयड देखिए मेटलॉयड क्या होता है मेटलॉयड मेटलॉयड्स को बच्चों बोलेंगे आल्सो नोन एज सेमी मेटल इसे हम सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल का होगा कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का होगा उसे हम सेमी मेटल बोलते हैं तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों लिखिएगा द एलिमेंट द एलिमेंट विच हैव विच हैव विच हैव सम प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड आर कॉल्ड एज सेमी मेटल या मेटलॉयड सेमी मेटल या मेटलॉयड फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बोरोन सिलिकन जर्मेनियम टेलुरियम एस्टेटीन एंटीमनी आर्सनिक ये सभी नॉन 
ये सभी सेमी मेटल या मेटलॉइड के एग्जाम्पल हैं बच्चों इतने मेटलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में आपको इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है ट्रिक क्या है ट्रिक याद रखिएगा बोले शिव जी तेरी आंटी सबसे अच्छी शिव जी बोले क्या बोले बोले शिव जी तेरी आंटी सबसे अच्छी तेरी मतलब नहीं मतलब शिव जी की वाइफ तुम्हारी आंटी बोले शिव जी तेरी आंटी सबसे अच्छी ये ट्रिक आपको याद रखना इससे आपका कल्याण हो जाएगा आप आसानी से इस एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं तो बच्चों अगला लेक्चर हम लोग कल देखेंगे कंपाउंड मिक्सर नॉन मिक्सर ये सब अगले वीडियो में आपको फिर मिलेगा नोट्स आप लोग बनाते रहिए ओके